Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в книжном магазине «Библиоглобус». И сегодня в гостях у главного книжного Махил Снейп, блогер, путешественник, голландец, который переехал в Россию 8 лет назад. За это время он успел влюбиться в нашу страну, жениться на русской девушке и завести каналы «Голландец в России» в соцсетях. Дорогие друзья, итак, встречайте. Михаил Снейп главным книжным. Ваши аплодисменты. Спасибо. Махил, скажите, пожалуйста, насколько... Я думаю, что этот вопрос, конечно, вам постоянно задают. Ваше имя созвучно с, русской, с русским именем Михаил. Насколько допустимо такое обращение именно к вам? Ну да. Когда я себя представляю, меня зовут Махил. Михаил всегда первый вопрос, да, поэтому это нормальное событие, каждый, да, каждый, день, ну, каждый день почти бывает, и скажут, можно Миша назвать тебя, ну, здесь принято, да, но нет, я Махил. Все, спасибо огромное. И, э, итак, дорогие друзья, и сегодня наш гость Махил представляет свою книгу «Голландец в России». Махил, а расскажите, пожалуйста, э, как трудно дается вам русский язык, изучение русского языка? Кто вам помогает в этом? И э, есть ли языковой барьер? Ощущаете ли вы его? Ну, вы же знаете, русский язык – нелегкий язык. Но вам повезло, потому что вы учили его с детства. Со мной так на голландском. Для меня голландский язык легкий. Что сложного? У вас очень много исключений. Например, мягкий знак в конце слова, да? Вы все знаете, да? Вот Марков — это девушка, да? Женский род, да. Женский род, ну, девушка, да. Гвоздь — это что? Муж, мужчина, да? Да. Вот, да. Ну, значит, пока еще правильно. Церковь, давай продолжаем. Церковь. Она. Да, женский род. Кровать. Она. Да. Гвоздь. Он. Да. Пока еще сто процентов. Но я думаю, что сейчас хватит, потому что сейчас ошибки будут. Короче, язык сложный. Но что помогает, что я, ну, помимо того, что я ходил на уроки, я жил один год в небольшом городе, где никто, кроме... Я и жена говорить на английском или голландском. Поэтому мне пришлось говорить на русском. Выбора нет. Хочешь общаться? Говори на русском. Пробуй просто делать. И это мне очень сильно помогло. Спасибо огромное. А скажите, пожалуйста, вот мы сейчас в зале видим как раз группу поддержки, всю вашу семью, да, жена и двое детей. А скажите, пожалуйста, а на каком языке вы общаетесь внутри семьи? Ну, э, ну что, с, с Али, с моей женой, мы, наверное, больше уже на русском общаемся дома. Остальное на английском, с женой точнее. То есть, если я не знаю слова, э, я просто перехожу на английский язык. Э, с детьми я только на голландском э, говорю с ними, э, потому что мне важно, чтобы они знали, мой язык, их язык, чтобы они могли общаться с голландской бабушкой и голландским дедушком. Поэтому три языка дома у нас. Замечательно, спасибо. А скажите, пожалуйста, ваш блог «Голландец в России», вы решили его завести, и более того, вы ведете его на русском языке. Почему такое решение было принято, и о чем, собственно говоря, этот блог? Блог сейчас... Блога три года уже, правильно говорю, да? Уже больше трех. С сентября это было, да. Эм, идея была Алина. Она один раз писала на, ее, на нее блога о мне. И людям так интересно было э, о жизни иностранца, голландца в России, что они давали столько много вопросов, э, что Алина сказала, я не буду это все написать, ты сам пиши. 
ну, я немножко подумал, хочу ли я это, хочу мое лицо везде на блоге, хочу ли я писать вообще. Я никогда не писал. Но подумал и решил, давай попробуем. Если не, не хочу продолжить, то ну ладно, не надо тогда. Эм, вот, так начали. Эм, сначала я лежал на диване, я диктовал, Аля печатала на ноутбуке. Но это уже очень давно, я уже не помню такие моменты почти. Сейчас я все сам пишу. Все мои статьи, это, ну, я сам пишу на русском, сразу на русском языке. И о чем блог? Я пишу о России моими глазами. Я пишу, как я вижу Россию, что меня удивляет здесь. Помимо русского языка, ну, уже обсуждали немножко, да? Нелегкий язык. Другие темы, люди какие культуры, какие народы тут живут. Я сейчас тоже много путешествую по России. В этом году уже потерял <смех> сколько регионов мы посетили, но очень много в этом году уже. И я пишу на блоге о, о, о всех местах, что я вижу там, что меня удивляет. Ну и немножко обратно, о жизни здесь, что сложно тут что необычно, что по-другому в Голландии, в разнице тоже, Россия, Голландия, о людях, разница, и что общее тоже. Ну, я думаю, это вкратце о чем блог. Да. Спасибо. Дорогие друзья, если у вас появляются вопросы, вы можете поднимать руку, с удовольствием подойду к вам, передам микрофон, вы сможете озвучить свой вопрос. Махила, скажите, пожалуйста, менялось ли ваше представление о России и о, о русских на момент приезда в Россию и, соответственно, сейчас, спустя 8 лет? Ну, лет 12 назад я ничего не знал о России. Только что всегда холодно, всегда зима тут. И это самая большая страна в мире. 8 лет назад я уже чуть больше знал. Потому что я ездил сюда уже несколько раз, я читал немножко о России. Но тогда меня очень много удивило, конечно, что именно. Но люди другие, менталитет другой. В Голландии все планируют, а здесь не все, но много в последнем моменте. Да? Наверное, вы все в последнем моменте решили вот сюда приехать, да? Вот, видите? И так есть много такие интересные разницы в культурах, в обычаях. И, так, вопрос какой? Я забыл уже. Извините. Так бывает. Если, если снимаем видео с Али, мы там, окей, okay, второй дубл, третий дубл, вот так бывает. Поэтому вот сейчас прямой эфир, и так бывает. Менялось ли ваше впечатление на момент, когда вы приехали в Россию, и спустя уже 8 лет? Ну вот, 8 лет назад я уже побольше знал, путешествовал немного, увидел Волгу, купался там, гулял на ней. Эм, менялось ли мое мнение о России? Я думаю, стало... Я не... Раньше я только на телевизоре видел политика о России, так как ну, во многих странах, о других странах, Политика – это самое главное в новостях. Да? Это с одной стороны понятно, с другой стороны это жалко. Потому что я ничего не знал о России. И у меня такое... Ну, я только о политике знал, знал. О людях нет. И это все менялось. Я теперь знаю люди тут. Россия – это не только Путин. Это мы все, это вы все. Да? И, и это очень круто. Поэтому... Я знаю, что Россия это не Путин, это не политика, это люди, это добрые люди, это гостеприимство, это красивая природа, эм, сложный язык и много чего еще. Поэтому да, менялось мнение и, наверное, только стало позитивнее. Спасибо. А скажите, пожалуйста, книга является ли продолжением вашего блога? Ну, 
давайте вы сначала прочитайте первую книгу, скажите, понравится, тогда подумаю об этом. Ну, я пока не знаю. Писать книгу это было сложно. Это не мой первый язык, это мой третий язык. Это очень много. Но это было интересно. Очень интересный процесс. Бывают такие дни, что все, ну, не думаешь, еще печатается. Все, руки самой работают. И не, не думаю даже. А бывают такие дни, что сидишь на компьютер и думаешь, да, что писать. Какая следующая буква? Поэтому будет ли следующая книга? Есть идеи, да. Есть идеи. Можно... Может быть, я еще напишу о путешествиях, о разных регионах. Ну, как сказал, я много путешествую по России. Сначала по Кавказу 6 месяцев. Может быть, о, как, о Кавказе целая книга будет. Я ездил на поезде, пласткарте, во Владивосток. Может быть, об этом книга. Или, может быть, что-то вместе, разные путешествия. Может быть, будет детская книга сказками, которые я детям рассказываю, или которые мой папа, их девушка рассказывает им по телефону. Может быть, такие книги будут, но это пока только идеи. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали, что вы любите путешествовать, соответственно, побывали уже во многих регионах России. А скажите, пожалуйста, самое интересное или какое-нибудь экзотическое путешествие, которое вы совершили по России? Самое? Да. Надо выбрать. Как хотите, что вам ближе. Я просто помню, что иногда мы спрашиваем дети, что вам больше всего понравилось сегодня? Все. Замечательный ответ. Можно такой ответ? Но давайте я вот просто несколько самые яркие моменты. Из каждого из путешествий. Из путешествий, да. В этом году... Когда я 7 дней ездил в плацкарте Москва-Владивосток, это ну, как-то экзотич... экс... экзотично. экзотично да. Там очень много разных людей, ну, столько же или еще больше разных историй. Я был очень рад, что там не такая жара была, как в моей первой поездке, тоже написано в книге, там такая настоящая баня, только веник не взял. Um, но это было очень круто. И вот до сих пор часто думаю о, об этой поездке. Um, другое был тоже в этом году на Ямале. Ямале. Um, когда мы целый день на, как называется, Экатро, эк, эко Эко-трек. Ну, такая специальная машина, такой весь доход, но вот с такими под колесами. 12 часов мы... Весь доход, да, такой, вот, спасибо. 12 часов мы ездили в одно, в один очень, в одно очень красивое озеро. Называется... Сейчас повторяется за мной, пожалуйста. Харата Йокалнавар. Ну, давай. Сложно, да? Я тоже уже. Да. Ну, я уже 20 раз сказал, поэтому харата йоганлор, нормально. Потому что мы ездили туда посетить оленя воды. Оленя воды, которые живут в чуме. Я раньше читал о них. Еще в Голландии я знал, что люди там на севере живут в чумах, в палатке. Я тогда сказал, ну, это палатка, это что-то другое, чуме. Это было целое приключение, потому что мы их искали, и где они должны были быть. Правильно? Ладно, понимаете. Никого не было, нет чума, нет ни олени, ни людей, никого, нет хантов. И обсуждали, где они могут быть. Ну, они подумали, ну, может быть, тогда в другое место, там рядом с озером. Харатайогалор. 
если что. Но сказали, это еще плюс два или три часа. И мы там уже устали сидеть, кроме меня, конечно. В машине жара, нет кондиционера, потому что там на севере такая жара не бывает, плюс 30, но в этот день, да. Но мы решили поехать. И там, наконец-то, они были там недалеко от озера, Харата Йогмалор. И вот через минуту вы уже можете повторить, мне кажется. И там я видел, как они живут. Они правда в чуме живут, в палатке, в чуме. И там и летом, и зимой они раз в полгода или раз в три месяца они ездят в город, чтобы покопать картошку и рис, я не знаю, что еще. А все остальное, вот это у них с собой, значит, олени там. И да, это была очень крутая поездка, очень много впечатлений оттуда. Могу еще продолжить, но там еще тысячи поездок, тысячи мест, которые могу рассказать. Ну, может быть, это стоит еще. Да, это была интересная история, да. В Твери я был. Мы ездили на паровозе, такой ретро-поезд. И была одна станция, где была остановка на полчаса, и там экскурсия была на станции. Мы еще вышли, мы в группе были, мы еще вышли, на станцию пошли, и там экскурсия вот начала рассказать. Но я хотел немножко вокруг посмотреть, поэтому я их оставил. И я посмотрел расписание, ну окей, хорошо, 11 поезд продолжает, у нас программа была. 10.30, я дом посмотрел, ну еще полчаса, отлично. Я вот слышал такой звук. Поезд уже не стоит на станции, уже дальше идет, но еще стоит. Я видел там на станции, на перроне, на платформе, там еще люди стоят. Вижу, что один человек бежит в поезд, и я думал, что ну, сейчас поезд уедет, я уже не успею, я постою, я подумаю, что делать. И я так стоял, смотрел, окей, а что сейчас? Человек, который бежал, тоже не успел, потому что поезд уже уехал. Ну, мы были в одной группе вместе с Сашей. Он пришел, сказал, о, ты тоже опоздал, да? <смех> да, пять. Ну вот, пять давали. И <смех> подумали, что сейчас. Поезд не так далеко ехал. И мы пытались такси заказать. Но там связи нет. И, ну, короче, там... Ну, в один момент мы нашли связь. И такси приехал. Он был не лин ехать два часа по деревьям. Вот таким деревьям, да, с, с вашими дорогами. Я их люблю, если что. И мы там два часа ездили с веселым таксистом до конца поездки, и там мы встретились с нашей группой опять. Вот такая история тоже, да. Замечательно, спасибо огромное. Дорогие друзья, может быть, появились у вас еще какие-то вопросы? Пожалуйста, поднимайте руку. Да, вот у нас есть вопрос. Меня зовут Виктор. У, у вашей книги на обложке «Главный ход в ДНХ». Вам нравится гулять на ВДНХ? Еще какое ваше любимое место в России? Привет, Виктор. Отличные вопросы. Ты правильно видел, там главный вход в ВДНХ написано, нарисовано на обложке. Тебе нравится ВДНХ? Ты часто там бываешь? Иногда. Иногда. Но я тоже бываю там почти каждый месяц. Я очень люблю этот парк, да. Я люблю там гулять по парку, смотреть на фонтаны. Там красивые павильоны, красивые здания, да. 
Если еще дальше идешь, там еще есть ботанический сад, там можно хорошо, не знаю, катаешься на самокате, на велосипеде, может быть. Нет? Гуляешь, да? Можно там отлично гулять, там с мамой ходить, в пикник сходить, там это очень красивый парк. И да, это может быть даже мое любимое место в Москве, да, ФНХ. Мое любимое место в России, это сложно. Любимая тёща, да? Любимая тёща. Что? Ага, там сколько там камеры стоят, а? Не, мое любимое место, это, наверное, дома со семьей. Или, может быть, не дома, но со семьей. Вот там жена, там мои дети, и я очень люблю провести время с ними. Поэтому я люблю быть с ними. А так, вся Россия красивая. Я видел много, но еще больше я еще не видел. Но я тебе скажу, если ты хочешь видеть хорошие, красивые, то просто смотри вокруг внимательно, и ты везде видишь красивые места, хорошие, хорошие люди. У тебя мама сидит рядом, она, пусть она тоже смотрит с собой, пусть она тоже подказывает хорошие, красивые места. Тут везде красиво. Спасибо. Ахила, скажите, пожалуйста, вот тут, тут уже была реплика по поводу загородной дачи. Вы все-таки сейчас городской житель. Скажите, пожалуйста, насколько вам э, другой отдых нравится? Я имею в виду на природе, именно на даче. Работаете там, не знаю, либо просто отдыхаете, сажаете что-нибудь. Дача – это природа, да? Да, конечно. То есть у вас это видно какая-то обязанность. Вы, наверное, там выращиваете, ну, не побоюсь сказать, наверное, голландские тюльпаны. Да, моя любимая теща молодец. Она все сама выращивает. Без моей помощи. Она тюльпаны выращивает. Голландская морковь, потому что она голландская, вы знаете, да? Вот, молодцы, да. Вот. Она там много овощей, тоже русские овощи, да, конечно, и русские цветы. Я только немножко помогаю. Когда я у нее в гости, я, ну, придется, что делать? Придется немножко помогать, придется копать. Вы копать там 10, 20, сколько там, 50 кустик, кустики малыны, которые она сказала, я не хочу их здесь. Придется это, собирать вишню, яблоко, ну и еще так далее, да. Но хорошо, что это временно. Я знаю, что есть конец. Я знаю, что <смех> мы в Москве живем. <смех> Не, я, конечно, с удовольствием помогаю. Я, мне, правда, нравится э, работать немножко на даче. Э, главное, что это не целый год. Э, <смех> и так и есть, поэтому все отлично. Мне нравится отдых на даче. Спасибо, и сейчас, сейчас лекать, конечно. <смех> ну что, дорогие друзья, есть ли еще у кого-то вопросы? Да, сейчас подойду к вам. Махил, меня зовут Елена Ше. Знаете, я там часто комментирую про внуков двойняшек. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы удивительно позитивный человек, и когда читаешь ваш блог, прям заражаешься положительной энергией. Ну, скажите, а вот у вас бывает плохое настроение, депрессия? Как вы с этим боретесь? Бывает. Но вы это не видите. А Али видит. Нет, это не часто бывает. Я просто такой позитивный человек. У меня очень много терпения, мне кажется. Но иногда... Ну, у вас дети есть, да? Самые лучшие, да? 
Нет? Ну, тогда у меня самые лучшие. Хорошо, договорились. А когда они дома все время, нужно провести время с ними. Они не везде сами играют. А мне нужно работать, мне нужно свои дела делать. И они, я, я, это не они виноваты, но просто они все время дома, и они меня иногда не найдут работать или жене. И когда они это хотят, я хочу есть, я хочу пить, я хочу писать, я хочу какать, я хочу гулять, я хочу туда, папа, я хочу это хочу. Но бывает, что закончится, да. Но это же обычная жизнь. Я думаю, вообще потерял терпение с детьми. Но, к счастью, это не так часто бывает. И дети с удовольствием в садик ходят. И когда у меня много терпения, я с большим удовольствием с ними играю. И это каждый день, наверное. Спасибо огромное. Так, сейчас у нас еще вопрос есть. Добрый вечер. Махил, меня зовут Елена. Скажите, пожалуйста, у вас уже какой-то план путешествий на следующий год готов или еще думаете, куда поехать? Я вот неоднократно вам советовала Словецкий монастырь. Очень красивые, очень интересные места. Там острова вокруг, это очень-очень интересно. Ехать лучше где-нибудь в сентябре, потому что нет этих насекомых. Это, это как, где находится? Это Соловецкий архипелаг. Там древний монастырь, сам Карелия? остров безумно интересный. Да, и это, это Белое море. Да, я слышал об этом месте. Это тоже находится в моем списке, куда хотел поехать. Какие планы есть? Эм, могу немножко раскрыть? Немножко, да? Вот там просто главное, она там сидит, все решает, все решает дома. Почти все. Мы собираемся ехать во Владимир. Это мы еще не договорились, но один читатель нас пригласил туда и сказал, Махил, Владимир, это самый красивый город в России. Раньше он жил в Ярославле, он тоже о Ярославле сказал, это самый красивый город, самый красивый регион в России. Ну, я не знаю, самый красивый, но это было очень круто. Он меня показал, он нас показал город и регион. Поэтому я думаю, все-таки во Владимир поедем. Это очень исторический город, конечно, и, как я понял, один из столиц, столиц России. Поэтому это у нас в планах. Дальше просто идеи. Но я вот, куда я мечтаю? Ну, там написано на книге «Камчатка», «Байкал», «Алтай». Может быть, в следующем году это получится. Махил, будьте добры, а скажите, пожалуйста, о ваших кулинарных пристрастиях. Какие блюда в России вы полюбили, а может быть, какие вы совершенно не готовы, собственно говоря, даже и есть? Ну, кухня здесь отличная. Любимые блюда. Окрошка, наверное. Окрошка. Зимой, летом это не важно. Окрошка. Окрошка какая? Она бывает какая? разная. Бывает на квасе, бывает на кефире. Что вам больше нравится, тогда мы уточним у вас. Да. Со сметаны. С корчицей. Это вы еще? говорите уже о приправах. Напиток а надо говорю... еще, да? Нет, а я говорю о том, чем заправляют эту окрошку. Что вы предпочитаете? Квас, как напиток, добавлять туда? Либо, соответственно, кисломолочный продукт заправляют ее, это, соответственно, кефиром. Да, но с первый раз, когда мне готовили окрошку, я подумал, очень вкусный салат, отлично, пойдем едим. 
Потом Арис сказал, нет, пока не надо, квас еще надо добавить. Я подумал, зачем, это вкусный салат же. Но решил попробовать, и квас отдельно мне не нравится до сих пор особо. А квас в окрошке отлично, поэтому с квасом отлично. Но я узнал, что особенно летом э, на Айране, ну и на, я думаю на кефире тоже, очень вкусно. Э, поэтому, э, ну есть другие варианты, может быть, которые я еще не пробовал. Спасибо большое. А что вы готовите из своей кухни для домашних? Самые голландские блюда. Э, это что? Это что? Как? Плов? А. <laughs> да, вот просто тут один читатель требовал меня готовить плов на эту встречу, но я отказался. <laughs> Самое главное блюдо. Это вкусные бутерброды. Называется тосты. Рецепт в книге. Это очень вкусно, это хлеб готовится. Ну, вот там один, один голланд, голланд сидит. Аулиболы еще, да. Это бутерброды в сковородке. Аулиболы – это новогоднее блюдо. Ну, похоже на пончики, но они побольше, ну, как мячик, как тен, теннисовый тенис, шарик. мячик, да. Да. Но часто там добавляют еще изюм, очень вкусно. А если на ужин, то я бы советовал готовить стампот. Это типичное голландское блюдо, картошка, пюре и с овощами. Хэтспот, например, хэтспот – это вот картошка, пюре, морковка, с голландской моркови. Кстати, морковь – это очень сложно. Окончание тоже морков, она с морковью. Да. Отлично. Верно. И еще лук добавить, и все... Как? Ну не в миксер, а в тумашит. Помят. Помят, да. Ну это такое пюре смес получается. Нет, не блендер, просто вот руками, да. Чтобы остались еще кусочки. И так можно разными овощами. Есть буракол, есть зюркол. Я могу продолжать на голландском, если хотите, кстати. Ну вот, так есть разные стампот, разные пюре блюда. Это типичное голландское блюдо, и я люблю это готовить. Или пюре суп тоже вкусно, там в Голландии едят. Едим, едят. И так, и так, и так можно. Спасибо огромное. Да, у нас еще вопрос. Насколько я понял, вы являетесь блогером, по всей видимости, да? Сколько у вас подписчиков и кто финансирует ваши путешествия? Вы сами или у вас какие-то есть спонсоры? Спасибо. Да, у меня есть блог. Блог есть в Дзен, Одноклассники, Дзен, это ВКонтакте, Ютуб. Ищу Телеграм. В Дзене 145 тысяч подписчиков. В Одноклассники почти 150. В остальных 30, 40, 50 ну, тысяч. Примерно так. <coughs> Мои путешествия. Иногда меня советуют, ну довольно часто на самом деле, меня советуют куда-то поехать. Ну, например, во Владимир. Пригласил меня читатель, езжай во Владимир, я все покажу тебе. И так бывает в разных местах. В Пермский край тоже пригласили. Иногда есть блок-тур. Это... это как называется? Туристическое... Нет, туристическое... Все? Центр туризма региона, который вместе с, ну, с другой компанией организует поездки. Это именно для журналистов, для блогеров, потому что они хотят развивать свой регион. Поэтому такие поездки бывают. 
Ну, тоже мы сами путешествуем, сами выбираем, куда поехать. И, конечно, мы тогда же сами все платим. Спасибо огромное. Махила, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас в основном говорим, конечно, про путешествия. Откуда любовь такая к путешествиям? В семье у вас также любят путешествовать? Я имею в виду на родине семью вашу. Я в детстве... Каждый год мы со семьей ездили каждый год часто в Алпы летом. У меня много братьев и сестр. Три братья, две сестры. Сестры. Поэтому у нас восемь дома. И мы каждое лето ездили все вместе в Алпы. В, Австрали... в Австрию или в Швейцарию. И я люблю эту страну, я люблю горы. Но это один раз в год, две недели, наверное. Я прям начал путешествовать здесь, в России. Это начал так, наверное. Мы собрались ехать в Голландию в 2020 году. Но начался ковид. И рейс отменился. Не могли ехать. И любимая моя Чоша, она сказала Махил, Поехали, не, не мы с Тёшей, а все мы, если что. Поехали в Кисловодск. Это очень красиво. Тебе понравится. Но она знает, что я люблю природу. И не только работать на природе, если что. Гулять там. Там очень красивая природа. И тебе понравится. Мы подумали, ну хорошо, отлично. Дети в садик еще не ходят. Поехали. Ну, она была права, мне очень понравилось, Кисловодск, Пятигорск, там, Кавказские горы. И э, Тёша вернулась домой, а мы подумали, почему не дальше ехать э, четвером. Э, э, дети, как сказал, еще не в садик, ну тогда они еще в садик не ходили. У нас есть возможность. Я, мы оба работаем на удаленке, я маркетолог. Мне нужен только ноутбук и интернет. И, и я на работе. И мы решили, давай исследуем Кавказ вместе. И так мы по городу ездили с Кисловодска и все регионы до Дагестана посетили. Это была очень крутая поездка. И... Это было начало, можно сказать. И после этого, э, ну, COVID еще э, остался, э, опять рейс отменился. И мы думали, ну, давай вместе здесь по России путешествуем. И мы узнали, что Россия очень красивая, огромная, большая. Э, и э, вот так все началось, наверное, идея путешествует. Спасибо большое. Да, у нас еще есть вопросы. Здравствуйте, меня зовут Юлиана, я не так давно на вас подписана, но всегда очень интересно ваши новости смотреть, что там такого есть. У меня два вопроса, на самом деле на второй вы уже практически ответили сейчас вот в процессе других вопросов. Первый такой, вот ваша целевая аудитория, получается, это русские люди. Да, вот мне интересно, почему не голландцы, почему эта книга не на английском, почему не для ну, зарубежных э, друзей, там, подписчиков, если есть такие. Изначально это была такая концепция или так просто сложилось? И почему получается так, что русские, что ли, больше заинтересованы узнавать свою собственную страну? Вот что-то такое хотелось бы услышать, это раз. А второе, это по поводу того, ну, собственно, да, как вы организовываете свою жизнь. Я так поняла, что да, вы все на удаленке, соответственно, понятно, можно путешествовать. А дети в детский сад сейчас, получается, ходят, и они уже не путешествуют с вами, видимо. Вот. И, а, то есть вы сначала маркетологом были, а сейчас вы больше блогер. Или вы совмещаете и маркетолога, и блогер. Все, спасибо. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай я отвечу сразу, сначала последний вопрос. Да, дети в садик ходят сейчас. Они иногда с нами ездят по выходным, например, или ну, 
отпуск немножко. Можно, да? Но они в школу еще не ходят, поэтому да, можно. А часто, да, в этом году мы много без них путешествовали. И Джоша, она была очень рада, что мы ее пригласили или оставили детей у нее дома, чтобы они помогли на даче отдыхать. И она, конечно, с большим удовольствием с внуками сидит. Как мы организуем все? Да, я маркетолог, я до сих пор маркетолог, я работаю, это моя главная работа еще. А блог это правда до сих пор как хобби. Это мне дает возможность путешествовать по стране. Но это правда как хобби, это не моя работа. Мне очень нравится вести блог. Я это не знал, но мне нравится писать. И да. Сейчас я отвлекался. Катя, привет. Так, я хотел перейти к первым вопросам. Можно еще повторить первый вопрос? Да. Да. Да, почему на русском я пишу? Ну, вот я уже немножко сказал, чья идея была насчет блог. Аля, жена, она писала о мне на блоге, на русском. Это было здесь. Людям было интересно, и потом я начал свой блог. Это было начало. Я вообще не думал, я никогда не писал ни книгу, ни статьи. Стишок на голландский синтерклас, это голландский Дед Мороз, можно сказать, там стишки пишут, а больше нет. Поэтому никогда не думал об этом. Но я начал, и оказалось, мне это нравится, и мне это до сих пор нравится. Поэтому это просто так вырос, можно сказать, так получилось, что я пишу на русском, моя аудитория русская, и я пишу ну, для вас всех, и, похоже, вам интересно. Но не только для россиян я пишу, я не только на русском. У меня есть телеграм-канал, где я пишу ну, вместе с Алией, кстати, и на русском, и на английском. То есть есть читатели тоже из Голландии, из разных стран. Также есть YouTube-канал. Мы пытаемся из каждой поездки взять с собой много видео и одно или две или больше длинные видео, которые мы используем для YouTube. Потому что это мой цель, это наш цель, кстати. Он, она. Она. Вот она. Первая ошибка. Вот. Это, это моя цель, это наша цель показать Россию, и не только вам, не только жителям здесь, но тоже голландцам, потому что, как я сказал, в Голландии показывают политика, так как здесь много о политике в Голландии показывают, да? не о обычной жизни. Я это пытаюсь через блог, в Телеграме и в YouTube, и там появятся тоже зрители, подписчиков из, из Голландии тоже, и, ну, из разных стран, англоговорящих стран. Эм, книга почему на русском? Ну, потому что моя аудитория здесь. Э, возможно, книга э, перевожу еще на голландский. Возможно, я не знаю пока. Э, но придется немножко переписать, э, потому что аудитория немножко другая. Вы уже много знаете, а если на голландском и на английском, мне нужно объяснить, что такое отдыхать на даче, например. Поэтому, да, это идея, но пока не знаю, непонятно. Спасибо. Махил, добрый вечер. Ну, я еще две недели, наверное, про вас, назад про вас ничего не знала, но так случайно получилось, что, что ну, у меня четыре года назад сын перебрался в Голландию, плюс мы все любим грибы, и в поиске, ну вот как-то вы, <laughs> вы выплыли. Вот, я прочитала, несколько, ну, первую заметку, это, которую я прочитала, это была 
про грибы. Она мне очень понравилась, я ее отправила сыну, ну и стала читать дальше. Потом я купила книгу, и вот, в принципе, я случайно узнала, что сегодня есть встреча, и решила на нее прийти. Вообще, я не в Москве живу, я, я живу в, в Гжеле, ну и вот, пользуясь возможностью, хочу вас пригласить еще и приехать в Гжеле. Это недалеко от Москвы, это 40, 40 километров. Вот, у нас есть гостевой дом, баня, там, да. Дача, наверное, да? Чтобы отдыхать. Ну, это 32 сотки, там, там работать очень сложно. Вот. Там просто очень интересно детям. У нас там есть классы, где можно расписывать посуду жильскую, там есть парк, где можно все гладить, там олени, такое замечательное место. Поэтому я оставлю еще свои контакты, поэтому если соберете... Это ближе, чем Зарайск. Про Зарайск я тоже прочитала. Вот. Поэтому я думаю, что вам у нас понравится. А так я еще хочу, знаете, сегодня поблагодарить, так как книгу я только купила, ну, через Озон, и я сегодня поехала, собственно говоря, не к вам, а к своему очень больному другу, и ну, чем был человек занять в такой ситуации, я начала ему читать вашу книгу. И он очень смеялся. Это, знаете, это было очень приятно, потому что он очень давно не смеялся, ну, ему очень тяжело. Человек уходит, и ну вот вы сегодня ему подарили такой праздник. За что вам огромное спасибо. До свидания. Спасибо большое, да. Это очень радует, что люди улыбаются или даже смеются, когда читают мою книгу, потому что это цел книги. На блог, я, ну вы знаете, я позитивный человек, я хочу делиться позитивом. И также с этой книгой, ну... Я хочу делиться с вами позитив и улыбка давать. И э, я очень рад, что это получается. Спасибо. Также спасибо за приглашение. Гжел, это... это... Угу. Я знаю одно другое место, которое тоже примерно 40, может быть, чуть больше километров от Москвы. Это считается Москва. Да, так бывает. Это Сахарова. Но я думаю, у вас повеселее. Сахарова, если что, это миграционный центр. Я думаю, отдыхать на даче лучше, да. Спасибо огромное. Ну что, дорогие друзья, давайте поблагодарим Махил. А еще у нас есть вопрос? Замечательно, давайте. Сейчас я убегу. Сейчас сложные вопросы будут. Ну да, обещал сложный. Добрый вечер, Махел. А, мои поздравления с выходом книги. И не случайно, наверное, так совпало, что она, ну, не только выход книги, но еще ее презентация совпала с Рождеством католическим и протестантским. Да? То есть Рождество – это рождение, это вот как раз, наверное, то, чем вы были полны эти восемь лет в России, и вот это случилось. Но мне кажется, что еще выход книги, он а, все-таки меняет а, ваш статус. Теперь вы не просто блогер, а, теперь вы русский писатель голландского происхождения. Да? Вот, можно так говорить. И я думаю, что надо вопрос уже поднимать перед а, Союзом писателей России, чтобы вам выдали удостоверение, и никакие, так сказать, полицейские патрули не, допы... <смех> не мучили вас в казематах, выясняя ваш номер СНИЛС и московскую регистрацию. Два года я с вами на блоге, поэтому вижу ваш... ваши темпы в освоении русского языка, и <смех> они не могут не радовать, то есть... Когда я увидел, что вы можете шутить по-русски, я понял, что это даже не всякий русский может построить правильную шутку. А то, что вы шутите интересно и смешно, это уже о многом говорит. Ну, когда вы познакомили нас с вашей поэзией, я имею в виду о букве «Ё», ну, здесь я понял, что это уже высший пилотаж. А мой вопрос вот о чем. 
все-таки вот это двуязычие или даже троязычие в семье и в быту. Как вы писали вашу книгу? Вы писали ее по-голландски? Вам было проще ее по-голландски писать, а потом перевести на русский? Или вы сразу, у вас вот лилось русская речь, как вот вы с нами сейчас разговариваете, просто вот у вас это не возникает проблем? Ну, есть такие дни, что это автоматически идет. А есть такие дни, что все время сидишь и ни одной буквы не пишешь. Это так с блогом, и это так с книгой. Я писал сразу на русский, потому что ну, это, это так идет, так идет для меня. Для блога тоже сразу на русском. Я долго ее писал. Я начал в начало, это, да, в начало книги, да, э, в начало этого года. Э, потом э, как-то вдох, вдохновления не было и э, остановился. Потом у меня Анастасия, которая там сидит. Привет, Анастасия. Она мне очень сильно помогла, кстати. Она меня пригласила писать книгу. Работает она в издательстве АСТ. И она меня не только пригласила, но сказала, пиши быстрее. Надо закончить. Молодец. Так что я вот немножко задержался и потом начал опять. И, ну, есть периоды, когда легко пишется, а потом сложно. Как продолжить? Это сложность книги. Статья — это одно. Это 6, 10, 15 как параграфы. А книга — это немножко больше. Потому что это, поэтому это было сложно. Но, как я уже сказал, это было очень интересно. Очень интересно понять, что я могу это писать не только статья, а целая книга. Я использовал несколько статей с блога, но я не хотел просто вот это одна глава, это другая история. Я хотел, хотел одна история. И это тоже займет время, и это тоже очень интересно делать, делать такие, ну, соединить разные истории, чтобы это была одна длинная история. И так получилось, что книга начинается в моем любимом миграционном центре, в Сахарова, который считается Москва, но 40 плюс километров от Москвы. И там закончится тоже. И вот это, в центре книги вот, много разных историй о, о отдыхе на даче, о Волге, о дедушке, о любимой теше, о буква Ё о разных сложностях в русском языке, кухня, ну, много разных историй. Кстати, о букве Ё, кто уже нашел ошибку, кстати? Я... Можно сказать? Да? Раскрыть, да? Не против? Для тех, кто не читал еще книгу. В главе о букве Ё я писал, если вы найдете ошибку в книге с буквой Ё, я должен поехать в Ульяновск, где стоит памятник буквы Ё, и я должен извиниться. Поэтому никто пока не нашел здесь. Нет? Да. Но другие нашли. Я не скажу где, но сами найдете, наверное. Поэтому придется ехать. Ну и все. Я настоящий голландец. 
И всегда буду, я думаю. Я еще не получил русское гражданство, у меня вид на жительство. То есть я легально здесь, если что. Спасибо огромное. Признает, мне можно. Сейчас можно. Четыре года назад нельзя было, а сейчас уже можно. Спасибо огромное, дорогие друзья. Давайте еще поблагодарим нашего гостя, поблагодарим Махила за эту встречу, за позитивную встречу. Мы получили, я думаю, огромное удовольствие. У нас было достаточно смеха даже, да? Правильно я говорю? Мы все здесь и улыбались, получили хорошее настроение. Перед Новым годом, дорогие друзья, всех с наступающим, безусловно. До новых встреч в Библиоглобусе. А сейчас у вас самый интересный тоже момент – в нашей встрече вы можете взять свои экземпляры и подписать у нашего гостя. Гость авто оставит автограф на ваших экземплярах книги. Благодарительное слово. Некоторым людям. Тут стоят вот крутая группа, некоторых из них мои подписчики, некоторые уже давно, несколько лет. Спасибо, что вы с нами, потому что вот Аля тоже помогает, она монтирует видео, например, и вместе придумаем идеи, поэтому мы благодарим вас, что вы читаете, что вы э, тоже с нами делитесь и с друг с другом. Позитив. Это очень круто. И мне кажется, э, у нас очень позитивная группа э, на блоге. И э, вы большая часть, важная часть э, этой группы. Поэтому спасибо вам. Э, э, спасибо, Аля. Да-да, надо. Uh, что ты вообще что ты есть uh, без тебя я не я бы что я бы еще спокойно жил в Голландии наверное <laughs> все было бы отлично <laughs> uh, я ездил бы в футбол сколько там 5-10 минут на велосипеде все отлично а сейчас я должен час ехать на метро хорошо что красивый метро тут нормально я не жалуюсь, нет. Эм, ты меня пригласили сюда, э, и мы вместе сейчас изучаем Россию, э, вместе, ну, жизнь, можно сказать, да? Это очень круто. Ты большой молодец. Э, спасибо тоже, что помогаешь с блогом э, и с видео, поэтому хочу спросить, может быть, похлопаем мне? Вот она главная. <смех> да. А еще главные, важные, конечно, вот эти маленькие хозяины там. <смех> Они большие молодцы. Они самые крутые, самые лучшие мальчики. И я очень рад, что они с нами, со мной. Последняя, предпоследняя, наверное. Анастасия, ты еще сидишь, да? Вы еще сидите, да. Ну, как сказал, вы меня пригласили к себе в офис, сказали, мне кажется, у вас очень интересные материалы получаются, не хотите ли писать книгу? Мы подумали, я подумал, потому что я должен сам писать. И, ну, решился. Вы верили в этой книге, вы сказали своему директору, что это будет крутая книга. Ну, я не знаю, получается такая крутая книга, но да, скажите, да? Надеюсь, хотя бы смешная и позитивная. Вот. Спасибо за приглашение, спасибо за помощь по всей пути. 
вместе с вами тоже работали редактор Аля. По Аля первый редактор, кстати. Она э, сохранила мой стил, э, который тоже есть на блоге. Стил она или он? Хорошо. Э, она оставляет мои ошибки, но в книге чуть меньше, потому что это все-таки книга. Но вместе с вами тоже работал и второй редактор, иллюстратор, там много еще. Что? Вот, читатели, да, дизайнер, да, читатели, вы голосовали за обложку. Много еще работали с вами, поэтому хочу вас благодарить. И вы, может быть, передаете всем коллегам. Спасибо. Uh, да, спасибо.